என்ன ஓகே இப்போ பேஜ் மேக்கரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டூலாக நம்ம வந்து தனித்தனியாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டூல் வந்து பாயிண்டர் டூல் பாயிண்டர் டூல் எடுத்து பாருங்கள் பாயிண்டர் டூல் இஸ் யூஸ்டு டு செலக்ட் மூ அண்ட் ரீசைஸ் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் இந்த பாயிண்டர் கலர் இருக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுதான் நம்ம இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் பாயிண்டர் டூலோடைய கலரும் அப்படி தான் இருக்கும் கர்சரும் அப்படி தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்த டூல் வந்து டெக்ஸ்ட் டூல் டெக்ஸ்ட் டூலோடைய யூஸ் வந்து டு டைப் செலக்ட் அண்ட் எடிட் மூணு வேலை எதை டெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் டு டைப் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டு எடிட் ஏதாவது மாத்திரதா இருந்தால் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை டெக்ஸ்ட் டூவில் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் சிம்பிளி கிளிக் அண்ட் ட்ராக் எங்கேருந்து எங்கே வரையும் வேணுன்றது ட்ராக் இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிள் உங்களுக்கு தெரியுதா இந்த ரெக்டாங்கிள் வரையும் தான் நம்ம டைப் பண்ண முடியும் இது ஒரு செக்மெண்ட் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ பிபி L E is a fruit. அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கோம் டைப் பண்ணி நாம் வந்து அடுத்தது பாயிண்ட் டூலை வச்சு நீங்கள் ஹியர் அண்ட் தேர் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ டெக்ஸ்ட் டூலில் டைப் பண்ணியிருக்கோம் டைப் பண்ணதோடு மட்டும் இல்லாமல் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் எடிட்டும் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அந்த டைமில் எடிட் ஆப்பிள் இஸ் அ ஃப்ரூட் ஐ லைக் ஆப்பிள் அப்போ நாம் ஏற்கனவே டைப் பண்ணி வச்சதை நாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எடிட் பண்ணுறோம் ஸோ டைப் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணலாம் ஸோ செலக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அது யூஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ டூல்ஸில் பாயிண்டட் டூல் டெக்ஸ்ட் டூல் ரெண்டும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ மூணாவது பார்க்க வேண்டியது ரொட்டேட்டிங் டூல் அடுத்தது கிராப்பிங் டூல் ஓகே ரொட்டேட்டிங் டூலை பொறுத்த வரையும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸ்டு டு செலக்ட் அண்ட் ரொட்டேட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ரெண்டு விஷயம் பண்ணோம் நம்பர் ஒன் செலக்ட் பண்ணோம் நம்பர் டூ ரொட்டேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து ரொட்டேட்டிங் டூல் கிராப்பிங் டூலை பொறுத்த வரையும் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரிம் த இம்போர்ட்டட் கிராஃபிக்ஸ் இம்போர்ட்டட் கிராஃபிக்ஸ்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இமேஜஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு இமேஜை எடுத்து இதில் நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி போடுறேன் உங்களுக்கு இந்த இமேஜ் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது ஓகே ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அடாப் பேஜ் மேக்கு செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்ற லோகோவை தான் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இதில் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போது இங்கே வந்து கிராப்பிங் டூல் இருக்குது இந்த கிராப்பிங் டூலில் ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் கோ ஹியர் இங்கிருந்து ஜஸ்ட் எது வேணுமோ ஐ எம் ஜஸ்ட் நெக்லெக்டிங் தட் டெக்ஸ்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் த லோகோ அலோன் அதில் வந்து நான் லோகோ மட்டும் எடுக்கிறேன் 
அதே மாதிரி தேவையில்லாத இந்த ஸ்பேஸையும் நான் வந்து கம்மி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது விசிபிளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இமேஜில் ட்ரிம் பண்ணுறதுக்காக உபயோகப்படுத்தப்படுறது தான் வந்து கிராப்பிங் டூல் லைன் டூலை பொறுத்த வரையும் யூஸ்டு டு ட்ரா ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் இன் எனி டைரக்ஷன் ஸ்ட்ரைட் லைனை வந்து டிரா பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து லைன் டூல் உள் கன்சைன் லைன் டூல் அப்படி அதை பொறுத்த வரையும் யூஸ்ட் டு ட்ரா வேர்டிக்கல் ஆர் ஹரிசாண்டல் லைன் இதை பொறுத்த வரையும் நாம் என்ன பண்ண முடியும்னா வேர்டிக்கல் லைன் இல்லைன்னா ஹரிசாண்டல் லைன் தான் வரைய முடியும் ஆனால் லைன் டூல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து பார்த்ததில் யூஸ்ட் டு ட்ரா ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் இன் எனி டைரக்ஷன் இப்போ இதை ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தா இப்போ நான் லைன் டூல் ஒன்று எடுக்கிறேன் ஸோ லைன் டூல் நான் ஹரிசாண்டலாகவும் போட்டுக்கலாம் வேர்டிக்கலாகவும் நான் போட்டுக்கலாம் எந்த டைரக்ஷனில் வேணாலும் நான் போட்டுக்கலாம் இது லைன் டூலை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் ஒன் அண்ட் மோர் ஓவர் திஸ் ஒன் ஓகே இப்போ கன்சைன் லைன் டூல் எடுக்கிறேன் இப்போ இது இவ்வளோதான் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இது கன்சைன் லைன் டூல் நான் இதை இந்த பக்கமாக ரைட் ஹேண்ட் சைடாக மூவ் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டயக்னலாக தான் போகுது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரைட்டு டாப் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹரிசாண்டலாக வருது மேலே அது டயக்னலாக தான் வருது அதுக்கப்புறம் இங்கே பர்பண்டிகுலராக வருது இந்த பக்கம் ஒரு டயக்னல் பேரலல் டயக்னல் பர்பண்டிகுலர் ஸோ சுற்றி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் மொத்தமாகவே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் பொசிஷன்ஸ் தான் மொத்தமாகவே வரும் நீங்கள் எப்படி கொடுத்தாலும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன் லைன் டூல் அது ஒன்று ஹரிசாண்டலாக இருக்கும் இல்லைன்னா வேர்டிக்கலாக இருக்கும் இல்லைன்னா டயக்னலில் இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம பண்ண முடியும் அதுவே நார்மல் லைன்ஸ் அதை பொறுத்தவரை நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் எந்த ஏரியாவுக்கு வேணாலும் நாம் வந்து சுத்தலில் விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் வருதா எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் இது பண்ணிக்கலாம் என்ன பொசிஷனில் வேணாலும் இது பண்ணிக்கலாம் இது இதை பொறுத்தவரையும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி எங்கே வேணாலும் போகலாம் அங்கே எயிட் ஆங்கிள்ஸ் மட்டும்தான் கரெக்டாக அந்த டயக்னல் பொசிஷன் பேரலல் பேரலல் பொசிஷன் அண்டு பர்பண்டிகுலர் பொசிஷன் அவ்வளோதான் நம்ம அந்த இதில் பண்ண முடியும் அதுதான் கன்சைன் லைன் டூலுக்கும் நார்மல் லைன் டூலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சரி நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரெக்டாங்கிள் டூல் ரெக்டாங்கிள் டூல் நம்ம பார்க்கும்போது நாம் கூடவே சேர்த்து ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேம் டூலையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இது ரெக்டாங்கிள் டூல் இது ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேம் டூல் ஓகே ரெக்டாங்கிள் டூல்னா என்ன பண்ணுவோம் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரா ஸ்கொயர்ஸ் அண்ட் ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம ட்ரா பண்ணுறதா இருந்தாலும் ரெக்டாங்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணுறதா இருந்தாலும் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறது நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது ரெக்டாங்கிள் டூல் சரி இதுக்கும் ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேமுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ரெக்டாங்கிள்ன்ற பேர் தானே இருக்குது அப்படின்னா யூஸ்டு டு கிரியேட் ரெக்டாங்குலர் பிளேஸ் ஹோல்டர் நாம் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஃபார் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் நாம் டைப் பண்ணாலோ டைப் பண்ண டெக்ஸ்டோ இல்லைன்னா கிராஃபிக்ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேமுக்கு மேலே நாம் இதை நாம் டைப் பண்ணால் இல்லைனா ஒரு இமேஜையோ கிராஃபிக்ஸையோ நாம் அதில் வச்சா அது அப்படியே அதோடைய பிளேஸ் ஹோல்டராக மாற்றிக்கும் உதாரணமாக உங்களுக்கு புரிகிறதா புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் டூலை வரைகிறேன் ரெக்டாங்கிள் டூலை வரைஞ்சாச்சு எடு ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்தது அதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை எடுத்து நான் எழுத போகிறேன் என்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா பேஜ் மேக்கர் அப்படின்னு எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க பேஜ் எம்ஏகேஇஆர் பேஜ் மேக்கர் இது நம்ம விசிபிளாக இல்லை அப்படின்னா விசிபிலிட்டி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பேலட் அதை செலக்ட் பண்ணால் தான் அந்த கண்ட்ரோல் பேலட்டில் அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ பேஜ் மேக்கர்ன்றது உங்களுக்கு தெரியுதா சரி இந்த பேஜ் மேக்கர் ஓகே இப்போ நான் பாயிண்டர் டூல் எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐம் ஜஸ்ட் செலக்டிங் திஸ் ரெக்டாங்கிள் அண்ட் மூவ் மூவ் பண்ணால் ரெக்டாங்கிள் மட்டும்தான் வரும் கூட பேஜ் மேக்கர் வராது ஸோ இதுவே ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பண்ணும்பொழுது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மொத்தமாக வரும் அதுவே ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேம் டூலை எடுத்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறீங்க ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நாம் வந்து டைப் பண்ணுறோம் என்னென்னு அதே பேஜ் மேக்கர்னே டைப் பண்ணுறேன் பேஜ் மேக்கர்னு டைப் பண்ணியாச்சா ஸோ இதை ஃபுல்லாக பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ணும் ஆமாம் கண்ட்ரோல் பேலட்டுக்கு போயிட்டு அதை செலக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ கண்ட்ரோல் பேலட்டுக்கு போயிட்டு நாம் இதை மாற்றணும் ஓகே இப்போது இந்த டூல் பாயிண்ட் டூலை
நாம இத செலக்ட் பண்ணிக்க முடியாது இதுல பாக்குறீங்கல்ல செலக்ட் பண்றோம்ல இதுல செலக்ட் பண்ற மாதிரி நாம அதுல செலக்ட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் தெர் இஸ் அ பிளேஸ் ஹோல்டர் அதுல நாம எடிட் வேணா பண்ணிக்கலாமே தவிர வி கேனாட் டேக் தட் அலோன் அதனால தான் நாம சொல்றோம் ரெக்டாங்குலர் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஃபார் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் அது ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளேஸ் எதுக்காக ஹோல்ட் பண்றதுக்காக எதை ஹோல்ட் பண்றதுக்காக டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் ஹோல்ட் பண்றதுக்காக அதான் சொல்றாங்க யூஸ்டு டு கிரியேட் ரெக்டாங்குலர் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஃபார் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி தான் மற்றது எல்லாமே எலிப்ஸ் டூலா இருந்தாலும் அதே தான் எலிப்ஸ் டூல்னா எலிப்ஸ்னா என்ன பண்ணுவோம் நார்மலா எலிப்ஸ வரையறதுக்காக ஓவல் அண்ட் எலிப்ஸஸ் வரையறதுக்காக எலிப்ஸ் டூல் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் எலிப்ஸ் டூல் ஃப்ரம் த டூல் பாக்ஸ் சர்க்கிள் வரையலாம் எலிப்ஸ் வரைஞ்சிக்கலாம் அதுவே எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் ஆகி இருந்தா இட் இஸ் அ பிளேஸ் ஹோல்டர் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டெக்ஸ்ட் வச்சு பார்க்கலாம் என்னென்ன பேஜ் மேக்கர்னு அடிக்கலாமா இல்லைனா டூல் பாக்ஸ் அப்படின்னு அடிப்போம் டூல் பிஓஎக்ஸ் டூல் பாக்ஸ் எஸ் இதை பாருங்க நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் பேலட் இருக்கு பாருங்க இது நார்மலா இப்படிதான் இருக்கும் இதுவே நான் அந்த டெக்ஸ்ட நான் செலக்ட் பண்ணும் பொழுதுதான் அந்த கண்ட்ரோல் பேலட்டே மாறும் மாறிடுச்சு பாத்தீங்களா இப்ப அந்த கண்ட்ரோல் பேலட்ல போயிட்டு சைஸ் விளக்கம் போல மாத்திரம் ஓகே சோ இப்போ நாம பாயிண்ட் டூல யூஸ் பண்ணி ஹியர் அண்ட் தேர் நாம மூவ் பண்ணா இது தனியா செலக்ட் ஆகுது இது தனியா செலக்ட் ஆகுது அப்படியே நான் இதை மூவ் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது மட்டும் தனியா மூவ் ஆகும் எலிப்ஸ் மட்டும் தனியா மூவ் ஆகும் டெக்ஸ்ட தனியா மூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுவே இங்க நாம எழுதுற மாதிரி இருந்தா என்ன ஆகும் இஃப் யூ வாண்ட் டு மூவ் த எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூல் இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மூவ் போத் த ஃப்ரேம் அண்ட் டூல் அந்த ஃப்ரேமும் அட் த சேம் டைம் டெக்ஸ்ட் ரெண்டுமே சேர்ந்து மூவ் ஆகும் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இட் இஸ் அ பிளேஸ் ஹோல்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் நாம பார்க்க வேண்டியது பாலிகன் டூல் பாலிகன் டூல பொறுத்த வரையும் யூஸ்டு டு டிரா பாலிகன்ஸ் பாலிகன்ஸ் வந்து டிரா பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகுது அதே பேலல் யாரு பாலிகன் ஃப்ரேம் டூல் இஸ் யூஸ்டு டு கிரியேட் பாலிக்னல் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஃபார் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ்க்கான பாலிகனல் பிளேஸ் ஹோல்டர் யாரு அப்படின்னா அதை கிரியேட் பண்றது யாரு அப்படின்னா பாலிகன் ஃப்ரேம் டூல் ஓகே நம்ம பேஜ் மேக்கருக்கு போகலாம் பாலிகன் டூல் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பாலிகான் ஃப்ரேம் டூல்ன்றது எப்படி ரெக்டாங்கல் ஃப்ரேம் டூலோ எப்படி எலிப்டிக்கல் ஃப்ரேம் டூலோ அதே மாதிரி தான் பாலிகான் ஃப்ரேம் டூலும் அதுவும் வந்து என்னென்னா இட் இஸ் அ பிளேஸ் ஹோல்டர் ஹேண்ட் டூலை பொறுத்த வரையும் யூஸ்டு டு ஸ்க்ரோல் த பேஜ் பேஜ் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுறது அண்ட் ஃபைனலாக இருக்கிறது மேக்னிஃபை டூல் அது என்ன பண்ணுவோம் மேக்னிஃபைனா ஜூம்னு அர்த்தம் ஸோ மேக்னிஃபை ஆர் ரெடியூஸ் ஸோ ஒன்று ஜூம் இன் பண்ணும் இல்லைனா ஜூம் அவுட் பண்ணும் இப்போ ஹேண்ட் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஹேண்ட் டூல் எடுத்துட்டு இங்கே எங்கேயும் நம்ம பேஜை மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஹியர் அண்ட் தேர் அதே மாதிரி மேலே அதே மாதிரி ஜூம் டூலை பொறுத்த வரையும் ஜூம் டூல் வந்து ஜூம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் அது லைன் டூல் ஒன்று எடுக்கிறேன் ஸோ லைன் டூல் நான் ரீசண்டலாகவும் போட்டுக்கலாம் வேர்டிக்கலாகவும் நான் போட்டுக்கலாம் எந்த டேரக்ஷனில் வேணாலும் நான் போட்டுக்கலாம் இது லைன் டூலை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் ஒன் அண்ட் மோர் ஓவர் திஸ் ஒன் ஓகே இப்போ கன்ஸ்ட்ரெயின் லைன் டூல் எடுக்கிறேன் இப்போ இது இவ்வளோ தான் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இது கன்ஸ்ட்ரெயின் லைன் டூல் நான் இதை இந்த பக்கமாக ரைட் ஹேண்ட் சைடாக மூவ் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டயக்னலாக தான் போகுது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரைட்டு டா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹரிசாண்டலாக வருது மேலே அது டயக்னலாக தான் வருது அதுக்கப்புறம் இங்கே பர்பண்டிகுலராக வருது இந்த பக்கம் ஒரு டயக்னல் பேரலல் டயக்னல் பர்பண்டிகுலர் ஸோ சுற்றி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் மொத்தமாகவே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் பொசிஷன்ஸ் தான் மொத்தமாகவே வரும் நீங்கள் எப்படி கொடுத்தாலும் ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன் லைன் டூல் அது ஒன்று அரிசாண்டலாக இருக்கும் இல்லைன்னா வேர்டிக்கலாக இருக்கும் இல்லைன்னா டயக்னலில் இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம பண்ண முடியும் அதுவே நார்மல் லைன்ஸ் அதை பொறுத்தவரை நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் எந்த ஏரியாவுக்கு வேணாலும் நாம் வந்து சுத்தலில் விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் வருதா எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் இது பண்ணிக்கலாம் என்ன பொசிஷனில் வேணாலும் இது பண்ணிக்கலாம் இது இதை பொறுத்தவரையும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி எங்கே வேணாலும் போகலாம் அங்கே எயிட் ஆங்கிள்ஸ் மட்டும்தான் கரெக
பெர்பண்டிகுலர் பொசிஷன் அவ்வளோதான் நம்ம அந்த இதில் பண்ண முடியும் அதுதான் கன்சைன் லைன் டூலுக்கும் நார்மல் லைன் டூலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சரி நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரெக்டாங்கிள் டூல் ரெக்டாங்கிள் டூல் நம்ம பார்க்கும்போது நாம் கூடவே சேர்த்து ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேம் டூலையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இது ரெக்டாங்கிள் டூல் இது ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேம் டூல் ஓகே ரெக்டாங்கிள் டூல்னா என்ன பண்ணுவோம் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரா ஸ்கொயர்ஸ் அண்ட் ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம ட்ரா பண்ணுறதா இருந்தாலும் ரெக்டாங்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணுறதா இருந்தாலும் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறது நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது ரெக்டாங்கிள் டூல் சரி இதுக்கும் ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேமுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ரெக்டாங்கிள்ன்ற பேர் தானே இருக்குது அப்படின்னா யூஸ்டு டு கிரியேட் ரெக்டாங்குலர் பிளேஸ் ஹோல்டர் நாம் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஃபார் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் நாம் டைப் பண்ணாலோ டைப் பண்ண டெக்ஸ்டோ இல்லைன்னா கிராஃபிக்ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேமுக்கு மேலே நாம் இதை நாம் டைப் பண்ணால் இல்லைன்னா ஒரு இமேஜையோ கிராஃபிக்ஸையோ நாம் அதில் வச்சா அது அப்படியே அதோடைய பிளேஸ் ஹோல்டராக மாற்றிக்கும் உதாரணமாக உங்களுக்கு புரிகிறதா புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் டூலை வரைகிறேன் ரெக்டாங்கிள் டூலை வரைஞ்சாச்சு எடு ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்தது அதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை எடுத்து நான் எழுத போகிறேன் என்னென்ன எழுத போகிறேன் அப்படின்னா பேஜ் மேக்கர் அப்படின்னு எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க பேஜ் எம்ஏகேஇஆர் பேஜ் மேக்கர் இது நம்ம விசிபிளாக இல்லை அப்படின்னா விசிபிலிட்டி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பேலட் அது செலக்ட் பண்ணால் தான் அந்த கண்ட்ரோல் பேலட்டில் அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ பேஜ் மேக்கர்ன்றது உங்களுக்கு தெரியுதா சரி இந்த பேஜ் மேக்கர் ஓகே இப்போ நான் பாயிண்ட் டூல் எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் செலக்டிங் திஸ் ரெக்டாங்கிள் அண்ட் மூவ் மூவ் பண்ணால் ரெக்டாங்கிள் மட்டும்தான் வரும் கூட பேஜ் மேக்கர் வராது ஸோ இதுவே ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்து பண்ணும்பொழுது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மொத்தமாக வரும் அதுவே ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேம் டூலை எடுத்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறீங்க ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நாம் வந்து டைப் பண்ணுறோம் என்னென்னு அதே பேஜ் மேக்கர்னே டைப் பண்ணுறேன் பேஜ் மேக்கர்னு டைப் பண்ணியாச்சா ஸோ இதை ஃபுல்லாக பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணும் ஆமாம் கண்ட்ரோல் பேலட்டுக்கு போயிட்டு அதை செலக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ கண்ட்ரோல் பேலட்டுக்கு போயிட்டு நாம் இதை மாற்றணும் ஓகே இப்போது இந்த டூல் பாயிண்ட் டூலை எடுத்து விஜஸ் டிராகன் ட்ராப் கூடவே பேஜ் மேக்கரும் கூடவே வரும் இதை நாம் இந்த இதில் நாம் தனியாக இதை செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி எப்படி இந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி நாம் இதை செலக்ட் பண்ணிக்க முடியாது இதில் பார்க்குறீங்கள செலக்ட் பண்ணுறோம்ல இதில் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி நாம் அதில் செலக்ட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் தெர் இஸ் அ பிளேஸ் ஹோல்டர் அதில் நம்ம எடிட் வேணால் பண்ணிக்கலாமே தவிர வி கேனாட் டேக் தேட் அலோன் அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் ரெக்டாங்குலர் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஃபார் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் அது ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளேஸ் எதுக்காக ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக எதை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக அதான் சொல்கிறோம் யூஸ்டு டு கிரியேட் ரெக்டாங்குலர் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஃபார் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி தான் மற்றது எல்லாமே எலிப்ஸ் டூலாக இருந்தாலும் அதே தான் எலிப்ஸ் டூல்னா எலிப்ஸ்னா என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக எலிப்ஸை வரைகிறதுக்காக ஓவல் அண்ட் எலிப்ஸஸை வரைகிறதுக்காக எலிப்ஸ் டூல் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் எலிப்ஸ் டூல் ஃப்ரம் த டூல் பாக்ஸ் சர்க்கிள் வரையலாம் எலிப்ஸ் வரைஞ்சிக்கலாம் அதுவே எலிப்ஸ் ஃப்ரேமாக இருந்தால் இட் இஸ் அ பிளேஸ் ஹோல்டர் இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு டெக்ஸ்ட் வச்சு பார்க்கலாம் என்னென்ன பேஜ் மேக்கர்னு அடிக்கலாமா இல்லைனா டூல் பாக்ஸ் அப்படின்னு அடிப்போம் டூல் பிஓஎக்ஸ் டூல் பாக்ஸ் எஸ் இதை பாருங்க நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் பேலட் இருக்கு பாருங்க இது நார்மலாக என்னென்ன பேஜ் மேக்கர்னு அடிக்கலாமா இல்லைனா டூல் பாக்ஸ் அப்படின்னு அடிப்போம் டூல் பிஓஎக்ஸ் டூல் பாக்ஸ் எஸ் இதை பாருங்க நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் பேலட் இருக்கு பாருங்க இது நார்மலாக இப்படி தான் இருக்கும் இதுவே நான் அந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணும் பொழுது தான் அந்த கண்ட்ரோல் பேலட்டே மாறும் மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த கண்ட்ரோல் பேலட்டில் போயிட்டு சைஸ் வளர்க்கும் போல மாத்திரம் ஓகே ஸோ இப்போ நாம் பாயிண்ட் டூல யூஸ் பண்ணி ஹியர் அண்ட் தேர் நம்ம மூவ் பண்ணால் இது தனியாக செலக்ட் ஆகுது இது தனியாக செலக்ட் ஆகுது அப்படியே நான் இதை மூவ் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது மட்டும் தனியாக மூவ் ஆகும் 
எலிப்ஸ் மட்டும் தனியாக மூவ் ஆகும் டெக்ஸ்ட்டை தனியாக மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுவே இங்கே நாம் எழுதுகிற மாதிரி இருந்தால் என்ன ஆகும் இஃப் யூ வாண்ட் டு மூவ் த எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூல் இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மூவ் போத் த ஃப்ரேம் அண்ட் டூல் அந்த ஃப்ரேமும் அட் த சேம் டைம் டெக்ஸ்ட் ரெண்டுமே சேர்ந்து மூவ் ஆகும் அதனால தான் நாம் என்ன சொல்கிறோன்னா இட் இஸ் எ பிளேஸ் ஹோல்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க வேண்டியது பாலிகன் டூல் பாலிகன் டூலை பொறுத்த வரையும் யூஸ்டு டு ட்ரா பாலிகன்ஸ் பாலிகன்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அதே பேலல் யார் பாலிகன் ஃப்ரேம் டூல் இஸ் யூஸ்டு டு கிரியேட் பாலிக்னல் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஃபார் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் ஸோ டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிராஃபிக்ஸுக்கான பாலிகனல் பிளேஸ் ஹோல்டர் யார் அப்படின்னா அதை கிரியேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா பாலிகன் ஃப்ரேம் டூல் ஓகே நம்ம பேஜ் மேக்கருக்கு போகலாம் பாலிகன் டூல் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பாலிகான் ஃப்ரேம் டூல்ன்றது எப்படி ரெக்டாங்கல் ஃப்ரேம் டூலோ எப்படி எலிப்டிக்கல் ஃப்ரேம் டூலோ அதே மாதிரி தான் பாலிகான் ஃப்ரேம் டூலும் அதுவும் வந்து என்னென்னா இட் இஸ் அ பிளேஸ் ஹோல்டர் ஹேண்ட் டூலை பொறுத்த வரையும் யூஸ்டு டு ஸ்க்ரோல் த பேஜ் பேஜ் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுறது அண்ட் ஃபைனலாக இருக்கிறது மேக்னிஃபை டூல் அது என்ன பண்ணுவோம் மேக்னிஃபைனால் ஜூம்னு அர்த்தம் ஸோ மேக்னிஃபை ஆர் ரெடியூஸ் ஸோ ஒன்று ஜூம் இன் பண்ணும் இல்லைன்னா ஜூம் அவுட் பண்ணும் இப்போ ஹேண்ட் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஹேண்ட் டூல் எடுத்துகிட்டு இங்கே எங்கேயும் நம்ம பேஜை மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஹியர் அண்ட் தேர் அதே மாதிரி மேலே அதே மாதிரி ஜூம் டூலை பொறுத்த வரையும் ஜூம் டூல் வந்து ஜூம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் 